Die Aufgabe in der Bundesliga wird jetzt nicht viel einfacher, nachdem wir gegen Bayern verloren haben, 6 Punkte Rückstand haben. Wir haben zwar noch 11 Spiele, 10 oder 11, ist also noch zu schaffen, aber wie, ist die Frage. Selbst wenn wir jetzt noch jedes Spiel gewinnen sollten, was wir müssen, werden die Bayern, glaube ich, keine zwei Spiele mehr verlieren. Also wird das ganz, ganz schwer, hier doch noch deutscher Meister zu werden. Obwohl ich mir das ja vorgenommen habe, scheint äh, ich das Ziel auch diese Saison nicht zu erreichen, aber... Vielleicht ja doch, vielleicht passiert ja noch irgendein Wunder. Vielleicht gewinnen wir dafür die Champions League. Gegen United haben wir ja gut vorgelegt zu Hause. Da kommt jetzt auch bald das Rückspiel. Es wird sehr, sehr schwer. Also, wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen. Möglichst. Und darauf hoffen, dass die Bayern nochmal irgendwo ja, zwei, drei Spiele in den Sand setzen. Wir müssen ja nicht unbedingt verlieren, aber noch so zwei, drei Mal Remis spielen. Und dann, wenn wir halt jedes Spiel gewinnen. Aber dann muss halt viel zusammenkommen. Ihr merkt schon, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Oh, und heute ging Bochum. Die sind 16, ja, da müssen wir gleich mal mit anfangen hier. Spiele zu gewinnen. Der Kite da gegen Mamouche schon gegen Kostic. Natürlich kommt er da auch wieder durch, das ist unfassbar. Das fängt schon wieder nicht gut an hier. Achtung, die erste Chance für Bochum. Und dann reingemummelt da, das ist Wahnsinn. Das Tor darf auch nie fallen. Das fängt schon außen an, wo wir den zu zweit nicht verteidigt bekommen und dann... Ja, ist das so ein bisschen symptomatisch, wie der dann reingeht. Hier, das ist schon geklärt eigentlich. Ich weiß nicht, was Akanji da macht. Dann macht Robin Koch diesen Ausfallschritt, kommt da nicht ran und dann kommt die Grätsche auch zu spät. Wahrscheinlich das erste Tor von dem Torschützen. Ich weiß nicht, wer es ist. Enrique. Oh, drittes Tor im achten Spiel. Auch nicht so schlecht, die Quote. Ja, und genau. Das ist das, was ich jetzt, oder was wir nicht gebraucht haben. So ein früher Rückstand, gerade gegen Bochum. Die sind 16 da, stehen unten drin. So Spiele sind halt immer noch die schwersten. Und Bochum kommt wieder. Wir sind völlig von der Rolle gerade. Funktioniert gar nichts. Akanji, jetzt gewinnt er den Zweikampf. Wichtig. Und jetzt die Chance mit Bodyface und mit Glover irgendwie was vorne auszurichten. Nee, kommt da nicht durch. Schade, das Bayern-Spiel hat uns so ein bisschen den Zahn leider gezogen. Wir waren auch gut drinne da. Wir haben ja eins zugeführt. Dann haben wir leider... Ja, unnötigerweise den Ausgleich bekommen. Achtung, nächste Chance. Und Bochum spielt uns jetzt ja auch irgendwie an die Wand. Machen Pressing. Ja, auf dem Flügel. Das ist ja Wahnsinn. Die setzen uns direkt hier unter Druck. Aber das werden sie ja nicht 90 Minuten lang hier durchstehen. Oh, Martin. Das werden sie nicht 90 Minuten lang machen. Aber die stehen halt hinten drin. Die haben jetzt ihr, ihr Tor gemacht. Oh, Koch, das muss schneller gehen. Und jetzt sind wir halt unter Zugzwang. Ganz einfach. Martin, nächste Chance. Nee. Boah, kostet. Komm. Da muss er doch ein bisschen schneller. Muss er irgendwie schneller loslaufen. Und jetzt kommt Bochum über Asano. Der ist halt auch nicht langsam. Ging Fratesi durch die Beine. Das darf nicht sein, wie wir uns hier anstellen. Aber die machen das gut, Bochum, ey. Die pressen, laufen uns dann vorne zu. Aber das kann natürlich nicht unser Anspruch sein, ey. Wir spielen halt auch echt Müll zusammen. Also momentan die halbe Stunde, das ist mit die schlechteste halbe Stunde in den letzten Spielen, die wir hier machen. Und so wird das halt nichts mit der Meisterschaft. Da können wir uns dann schon mal von verabschieden, wenn wir denn weiterhin so spielen. Oh, war Vorteil angezeigt, dann aber irgendwie pfeift er aber nicht ab. Da muss er doch eigentlich das Spiel abpfeifen. Das ist das Wahnsinn, wie Bochum das hier macht. Die Pressen, die stehen so hoch, die spielen gar nicht wie ein 16er. Dann bekomme ich natürlich hier den richtigen Mann zum Verteidigen nicht. Oh, ich sehe den da schon wieder hinten drin. Liga in Kanesechi. Die stellen vorne mit vier Mann zu. Was machen die denn, ey? Wie, wie können die denn 16er sein? Bei so einer taktischen Ausrichtung, Wahnsinn. Die müssen eigentlich oben stehen, so wie die spielen. Und wir spielen halt auch, ja, überragend schlecht. Wir gewinnen... Fast keine Zweikämpfe, wenn wir sie dann mal gewinnen. Was ist denn jetzt? Noch Geld für Asana, aber nicht wegen dem Zweikampf. Wir spielen eigentlich so, als wenn wir unten stehen würden. Als wenn wir 16. Wir kriegen nichts hin. Mamouche zum Beispiel guckt auch nur zu. Geht auch nicht in die Zweikämpfe rein. Also irgendwie... Informationsumstellung... Ja, weiß ich nicht. Wir können noch zehnmal die Aufstellung umstellen, wenn wir so spielen. So, Mamouche gegen Diakite. 
Mal irgendeine gelungene Aktion. Jetzt vielleicht Frantesi. Aus dem Nichts. Aus dem absoluten Nichts. Der Ausgleich von Davide Fratesi. Ich weiß selber gar nicht, wie das passieren konnte, weil wir es jetzt einmal schnell gespielt haben. Einmal konsequent im Strafraum. Dann natürlich gegen die Laufrichtung auch ein bisschen Glück, dass er da durchkommt. Normalerweise blockt den auch die KI immer ab. Deswegen, ich war sehr überrascht, dass Fratesis Schuss da durchgekommen ist. Tja, nur, was machen wir damit? Das 1 zu 1 ist natürlich zu wenig. Vielleicht hat Bochum sich auch ein bisschen müde gespielt jetzt. Nach der ersten Halbzeit und vielleicht ist Halbzeit 2 aber nicht so. Nicht, wenn du solche Bälle spielst. Vielleicht ist dann Halbzeit 2 unsere Halbzeit. Wäre ganz schön. Wäre halt auch einfach wichtig, weil Bochum, wie gesagt, bei allem Respekt, aber das muss, den musst du schlagen, den Gegner, wenn du oben, ganz oben stehen willst. Sprich, also deutscher Meister werden willst, wieder keine Siege. Also die haben echt ungewöhnlich viele Aktionen nach vorne, Bochum. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich doch die Formation wieder umstelle, ob ich um 4-3-2-1 gehe, ob ich 4-4-2 spiele, ein bisschen breiter. Weil so kann das nicht weitergehen. Also die haben uns ja hinten reingedrückt, das 1-1 war auch mehr Zufall. Das war, weil wir halt einmal konsequent nach vorne gespielt haben und dass wir da durchgekommen sind. Also das ist eigentlich ein Witz, dass das hier 1-1 steht. Aber gut, am Ende fragt auch keiner mehr nach. Ich guck mal, wie Bochum spielt, das interessiert mich mal. Die spielen genauso merkwürdig, genauso schräg wie wir. Die haben auch so zwei Sechser, da ist der eine ein bisschen offensiver, vorne der Zehner ist auch ein bisschen weiter nach rechts. Abgekippt mit Philipp Förster, also ganz, ganz wild. Ja gut, ich probiere jetzt erstmal, was, was mache ich denn? 4, 3, 2, 1. Ich probiere erstmal 4, 3, 2, 1. Mit der Formation, auch mit 4, 4, 2, mit allen Formationen habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Es kommt halt jetzt immer nur ein bisschen drauf an, wie der Gegner das spielt und auch verteidigt. Vielleicht haben wir jetzt mehr... Oh, Kraft vorne und mehr Power in der Offensive! Bodyface! Prompt mit der Führung, kurz nach der Pause. Da war er aber ganz schön frei. Was war denn da los auf einmal? Also hier, die Abwehrkette haben wir überspielt und dann hat Bodyface zu viel Platz. Mit der ersten Aktion, dann natürlich auch ein bisschen Glück, ein bisschen Dusel, dass er von der Latte reinspringt ins Tor. Vorbei an Riemann, absolut nichts zu halten da. Schönes Tor natürlich von Boniface, wichtig. Egal wie, so Spiele musst du halt einfach gewinnen. Klar, ich will auch hier vernünftig spielen. Aber im Endeffekt, wenn ich das Ding jetzt hier 2-1 gewinne und sagen wir mal, die Bayern haben nur unentschieden gespielt, war das wieder ein gutes Spiel, ein guter Spieltag. Aber Bayern spielt gegen Paderborn halt an dem Spieltag. Und ich glaube nicht, dass der Letztplatzierte, es kann natürlich alles sein, aber ich glaube nicht, dass Paderborn gegen die Bayern irgendeine Chance hat. So, vielleicht war das jetzt auch für uns mal eine Befreiung, dass wir ein bisschen konstanter und ein bisschen attraktiver auch nach vorne spielen. Und dass jetzt halt uns die zweite Halbzeit gehört. Wir müssen noch ein drittes machen. Ein viertes müssen wir eigentlich noch hinterherlegen. Aber erstmal ein drittes. Vielleicht ja jetzt Boniface. Mamouche gegen Asano, Flatesen. Vielleicht alles ein bisschen schneller. Wir sehen Bochum, die stehen mit 10, 11 Mann hinten drinne. Macht es für uns natürlich nicht viel leichter. Oh, schöner Ball. Kostic mit rechts auf Spitzenwinkel. Ja. da war auch mal machen. Bei Bochum gibt es jetzt den Wechsel. Braganza für Anfi AJ. Und bei uns kommt Kostic mit links. Ja, auch wieder eine gute Ecke, aber da muss Boniface stehen. Koch und jetzt Akanji. Ja, geblockt. Zum ersten. Mal gucken, wer hier der nächste ist, dessen Schuss abgeblockt wird. Und jetzt kommt Bochum mit 4, 5 Mann. Jetzt müssen wir natürlich auch nach hinten. Die Verteidigung. 4 gegen 3, 5 gegen 4. Jetzt haben wir Gleichzahl wieder. Achtung. Raganza, Ugate ist da. Sehr schön. Wichtig auch in so Spielen, dass du so jemanden hast, der hinten auch die Zweikämpfe fair gewinnt. Weil mit Gretchen im Strafraum ist halt nicht. Dann holen wir uns die Bälle lieber vor dem Strafraum. Achtung, nächste Chance. Fratesi, das meine ich. Steht auch gut dazwischen. So, und jetzt die Chance Glover. Jetzt hat er Platz. Komm, der ist schnell. Der Youngster, der macht das schon. Gegen Danilo macht er alleine. Nein, Boniface ist drüben. Boniface! 3-1. Also der Spielverlauf im Gegensatz zur ersten Halbzeit völlig auf den Kopf gestellt. Einmal um 180 Grad gedreht. Und 
Und schön, dass der Ball auch durchkommt und nicht noch abgeblockt wird. Boniface dann gegen die Laufrichtung ganz eiskalt. Es geht doch. Wir haben die erste Halbzeit gebraucht und auch die Führung von Bochum, dass wir ein bisschen wach werden. Dann natürlich die Formation umgestellt. Heißt natürlich nichts. Ich hätte jetzt auch weiterspielen können im 4-2-3-1. Vielleicht wäre das genauso gelaufen, weiß ich nicht. Egal, ist jetzt so wie es ist. Wir führen 3-1 und gewinnen hoffentlich auch das Spiel und dann müssen wir halt hoffen. Dann müssen wir die nächsten Spiele auch gewinnen. Wir müssen jetzt gewinnen und hoffen. Das sind unsere zwei Wörter für die letzten Bundesligaspiele. Gewinnen und hoffen. Dass die Bayern noch mal irgendwo Federn lassen. Ansonsten war es das halt. Und natürlich selber unsere Spiele hier gewinnen. Und Bochum ist auch noch nicht geschlagen. Wenn die jetzt auch wieder hier rankommen auf ein 2-3. Dann ist das wieder ein unnötig spannendes Spiel. Was ich gar nicht wollte. Ich wollte ja eigentlich eine entspannte Fahrt machen. In Westen. Jetzt 2-3-0 gewinnen. Und dann äh, ja auch bald gegen Manchester United dann ins Rückspiel gehen. Aber so leicht ist es zum Glück nicht. Wir müssen uns auch hier diesen Sieg hart erarbeiten. Martin Fratesi, jetzt steht Buchen wieder hinten drin. Das ist jetzt gut für uns. Wir haben jetzt auf den Flügeln auch ein bisschen Überzahl, dadurch, dass die Verteidiger mit nach vorne rücken. Wir haben das Spiel jetzt hier im Griff. Fratesi, nächste Chance. Und Ball weg von unserem Tor ist auch immer ein gutes Zeichen. So kann der Gegner nicht treffen und jetzt legen wir noch ein viertes Tor nach. Und dann war es das endgültig. So, jetzt aber Bodyface. Schade. Ein guter Ball. Ein guter Eckball auch. Und Bochum, die bleiben weiterhin in diesem 4-2-3-1. Und das machen sie extrem gut. Also wie gesagt, wenn Bochum weiterhin so spielt, das ist mir ein Rätsel, wie die 16. er sein können. Wahrscheinlich, weil sie immer nur eine Halbzeit Gas geben und die zweite Halbzeit dann verschlafen. Aber wenn die so weitermachen, dann glaube ich, dass sie sich retten. Je nachdem, gegen wen sie noch spielen, wie sie dann auch spielen natürlich. Und ich glaube, die Luft ist jetzt so ein bisschen raus. Also Bochum war echt gut in der ersten Halbzeit. Die haben uns echt den Schneid abgekauft. Waren sogar die bessere Mannschaft. Wie gesagt, ich bleibe dabei, dass 1-1 war mehr Glück. Da haben wir halt den Angriff mal gut zu Ende gespielt. Aber das war es dann auch unter den Halbzeit 2. Durch die Umstellung haben wir auch nach vorne ein bisschen mehr Optionen gehabt. Wahrscheinlich dann auch einfach durch die Verteidiger. Ich habe ja eingestellt bei diesem 4-3-2-1, dass auch die Verteidiger mit nach vorne kommen. Dann die zwei Mittelstürmer oder wie nennen wir so, ja, die beiden Mittelstürmer neben Boniface sich so ein bisschen fallen lassen. Dann halt immer wieder Lücken gerissen werden. Das funktioniert halt aber auch nicht gegen jeden Gegner, von der muss ich da immer von Spiel zu Spiel gucken. Auch wieder 3 Euro ins Rasenschwein. Und dann werden wir ja, das Ding hier jetzt in Ruhe nach Hause fahren. 3-1 und dann mal gucken gegen Wolfsburg ist dann das nächste Spiel. Ist auch nicht viel leichter, die wollen auch noch nach Europa. Aber auch da müssen wir gewinnen. Da kommen wir auch nicht drum herum. So viele Spiele schon gegen Wolfsburg. Ich habe das Gefühl, Wolfsburg ist der Gegner, gegen den wir am meisten gespielt haben. Ich glaube, das kommt durch die DFB-Pokalspiele auch gegen Wolfsburg. So, man muss noch mal auf den Flügel. Mit Fratesi, jetzt haben wir auch hier ein bisschen Platz und Glover. Ja, abgefälscht oder nicht? Ja, auch abgefälscht. Also wir gewinnen das hier durch eine gute zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit völlig zum Vergessen. Das muss auf jeden Fall gegen Wolfsburg anders werden. Und der dreifache Boniface, der uns hier das Spiel rettet. Dazu noch eine Vorlage. Er hat ja das Tor von Fratesi vorbereitet dann in der Mitte. Und endlich finden sich die beiden. Kostic, Boniface in Zurücklaufen. Auch gar nicht so einfach, den da hinzuköpfen. Schönes Tor von Boniface. Also, lupenreiner Hattrick, würde ich sagen, ne? in der zweiten Halbzeit. Und hätte mir das einer nach der ersten Halbzeit gesagt, 15. Tor auch schon von Boniface. Sehr schön. Das hätte ich niemals für möglich gehabt. Ich habe gehofft, dass wir hier eine bessere zweite Halbzeit zeigen. Das Ganze vielleicht 2-1 dann gewinnen, dass wir das noch drehen. Achtung, nochmal eine Chance für Bochum. Ja, auch gar nicht so verkehrt, ey. Schönes Ding, schöne Flanke. Robin van Persie wäre auf jeden Fall stolz. Bei dieser Flugeinlage. Und dann nehmen wir unter dem Strich mit, ja, dass wir auf jeden Fall gegen Wolfsburg eine bessere erste Halbzeit brauchen, weil nochmal holen wir das nicht auf. 
Und hinten raus haben dann halt vielleicht auch die Kräfte gefehlt. Vielleicht hat Bochum auch zu viel gemacht in der ersten Halbzeit. Achtung, nochmal Kanisicchi, Asano. Oh Junge, wir haben fast jetzt 10 Minuten Nachspielzeit. Jetzt pfeift doch ab, Kanisicchi und den Eckball gibt es noch. Wir sind in der 97. Minute übrigens. Ich weiß gar nicht, wie viel Nachspielzeit angezeigt wurde. Wir sind aber schon in Minute 97. Das ist, glaube ich, die längste Nachspielzeit, die wir hier je hatten. Wir lassen so lange spielen, bis Bochum noch ein zweites Tor macht. Kanisicchi nochmal und... Cardiolo auf der Linie, jetzt aber, ey, 98. Minute, oh, die Schiedsrichterin pfeift ab. Gut, also, ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel, besonders in der ersten Halbzeit, dann Boniface, danke, Lupenreiner Hedrick, drei Tore. Bleiben wir weiterhin Zweiter, aber die Frage jetzt natürlich, ob sechs Punkte sind, vier Punkte oder drei Punkte. Je nachdem, wie die Bayern gespielt haben. Also, zweite Halbzeit haben wir da nochmal richtig Gas gegeben. Wir hatten ja einen Schuss nach der ersten Hälfte, am Spielende haben wir jetzt zwölf Schüsse, also klar, viel schlechter als in der ersten Halbzeit ging ging es gar nicht. Aber es ist ja auch gut, wenn du so ein Spiel dann gewinnst. Ja, da merkst du, dass ähm, da, ja, wie soll ich das formulieren, noch Leben in der Mannschaft ist. Wir sind ja kein Absteiger. Also, ne, dass wir es können. Also, dass wir eine gute Truppe haben, auch für ganz oben. Aber da hätten wir natürlich auch gegen die Bayern gewinnen müssen. Die Bayern haben gewonnen. Also, es sind weiterhin sechs Punkte. Das war jetzt auch nicht so überraschend, dass die gegen SC Paderborn gewinnen. Hier, Larsen kriegt ein Angebot nach dem anderen rein. Da warte ich jetzt aber noch mal. Beziehungsweise, das brauche ich jetzt auch nicht mehr machen, weil die Saison ist eh bald rum. Okay, das heißt gegen Wolfsburg, da stehen wir jetzt wieder vor so einem kleinen Dilemma, dass wir jetzt erstmal mit so einer b 11 spielen müssen, weil ich will auch gegen United weiterkommen. Und gegen United brauche ich halt ebenfalls eine gute Truppe. Das sind halt die Luxusprobleme, wenn du in der Champions League spielst und in der Bundesliga noch was reißen willst. Wie hoch haben die Bayern gewonnen gegen Paderborn? Achso, die, Sp die spielen noch gegen Paderborn. Haben die nicht erst gespielt? Ach, die spielen jetzt gegen Paderborn und wir gegen Wolfsburg. Aber gegen wen haben die Bayern davor gespielt? Beim VfB 4-3 gewonnen. Oh, war ja, das war auch ein sehr, sehr wildes Spiel. Schade. Das wäre zum Beispiel mal für uns gut gewesen, wenn die Stuttgarter einen Unentschieden geholt hätten. Aber ich bin der Meinung, nein, dann habe ich es einfach nur falsch gelesen. Also die Bayern jetzt gegen Paderborn, wir gegen Wolfsburg. Die sind auch Siebter. Die haben auch noch Chancen, auf Platz 6 zu kommen. Es wird nicht viel leichter. Und dann haben wir gegen Manchester United die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen. Es warten also noch ein paar spannende Spiele, solltet ihr auf keinen Fall verpassen, deswegen lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke und dann geht's weiter zu Hause gegen Wolfsburg, hoffentlich mit einer besseren ersten Halbzeit, wir werden sehen, macht's gut, ciao, ciao.